We continue our study today on all that Jesus taught based on Matthew 28 verse 20. Matai Suvarta, Irva Yenimido Ajayam, Irva Yavachina, and Adar and Chesconi. Yes, Bodinchina Dantayu, Anemana, Denamun in Ardu Konsagidam. Where in the Great Commission Jesus said, After making disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, Akada, Prabhu Apaginchina, Gopa Parcherello, Ainenche Parente, Samasta Genulno, Sishilaga Chesi, Tandri, Kumara, Parshudatmana Mamulo, Varki, Baptisma Michina Tarwata. We have to then go on from there to teach them to do all that he had commanded and taught. So, this, as I have said in our previous sessions, is the neglected half of the Great Commission. Kabati Nen in Takmundu Chapinatlaga, Prabhu Apaginchina, Gopa Parichirelo, Nirlakshan Che Badina Bagamedi. The first part of the Great Commission, Mark sixteen fifteen, is generally being done more by Christians than this second part. Prabhu Apaginchina, Gopa Parichereloni, Madati Bagamaina, Mark Swata, Padahara Jaim, Padihena Vachinani, Sadarnanga, Anekamandi Christolo, Chestunarkani, Rendo Bagamanto, Nirlakshan Che Bertundi. Because when we think of this phrase, all that I have commanded you, it covers a wide range of subjects. Wide range of areas where we need to, first of all, do what Jesus has commanded us in our own lives and then teach others also to do it. Otherwise, the Great Commission remains incomplete. Jesus was a carpenter for the first part of his life up to the age of 30. And I want to use an illustration from a carpenter shop. Supposing Jesus as a master carpenter gets an order, some business that wants a hundred tables to be made. And Jesus employs a lot of carpenters, let's say ten carpenters. And he says nine of them spend all their time making just the legs of those tables. Now legs are very important. You can't have a table without four legs for each of them. So at the end of a number of weeks you have multitudes of legs there. And supposing there's just one man making the table tops. We're going to have a tremendous disproportion of the number of legs to the number of tabletops and very, very few completed tables. You may have hundreds of legs and perhaps three or four tables. So, if you were employed now as a carpenter to go into that shop, what would you do? What would the Lord tell you to do? I think he'd tell you, forget about legs now, make some table tops so that we can have completed tables. 
ఆ బల యొక్క కాళ్ళు చేయకుండా బల యొక్క పైభాగాన్ని చేయి ఆ విధంగా పూర్తయిన బలలు తయారవుతాయని నీకు చెప్తాడు దిస్ ఇస్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ క్రిస్టండమ్ టుడే ఈ రోజు క్రైస్తవత్వంలో జరుగుతున్న చాలా పనికి ఇది సాదృశ్యంగా ఉంది many are being converted praise the lord for that anek mandi marpu chendutunnaru danni batti devuni kondanalu many are going into unreached areas with the gospel at great sacrifice anek mandi ento tyagam chesi suvartha andani pradeshalaku velli suvarthanu bodistu unnaru many are laying down their lives for preaching the gospel anek mandi suvarthanu prakatinchataniki vaalla jeevithalane tyagalu chestu unnaru we respect them appreciate them and i believe their reward will be great varni manam gauravistunnamu abhinandistunnamu vaalla bahumanam ento goppadiga untundanni nenu anukuntunanu they have fulfilled their calling vaalla yokka pilupunu vaallu neraveristunnaru but there are other parts of the body that need to carry on from there and complete the work kani shariram loni itara avayavalu aa pani ni teeskoni aa pani ni poorthi cheyali and that is the second half of the great commission prabhu apaginchina goppa paricharyalo idi rendava bhagamu to make these converts into disciples and teach them to do every single thing that jesus commanded marpu chendina ee vyaktulaku prabhu evaithe aagnyapincharo vaatannitni gaikonam ani bodhinchi varini shishyuluga cheyali is that something we can ignore adi manam nirlakshyam chese bhagama for example jesus said that no man can serve two masters he said that in the sermon on the mount in matthew 6 and verse 24 udharanaku yesu christu pravaru ee vidhanga konda meda prasangamlo chepparu matthai suvartha 6 adhyayam 24 vachanamlo ye dasudu kuda iddaru yajamanulnu sevinchaledu no one can serve two masters ye dasudu kuda iddaru yajamanulnu sevinchaledu those two masters are not god and satan ఆ ఇద్దరు యజమానులు ఎవరంటే దేవుడు సైతాను కాదు సైతాను అనేక మందికి యజమానిగా ఉన్నాడని నాకు తెలుసు కానీ ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పేది అది కాదు బికాస్ నో క్రిస్టియన్ బిలీవ్ దట్ యూ కెన్ సర్వ్ గాడ్ అండ్ సైతన్ ఎందుకంటే ఏ క్రైస్తవుడు కూడా నేను దేవుణ్ణి సైతాన్ని సేవిస్తున్నానని నమ్మడు అండ్ నో వన్ అటెంప్స్ టు డూ దాట్ క్రిస్టియన్ డస్ నాట్ డూ దాట్ ఏ క్రైస్తవుడు కూడా ఆ విధంగా చేయటానికి కూడా ప్రయత్నించడు బట్ హియర్ ద టూ మాస్టర్స్ మెన్షన్ ఇన్ మాథ్యూ 6:24 ఆర్ గాడ్ అండ్ మామన్ కానీ ఇక్కడ మత్తేయస్ వార్త 6 అధ్యాయం 24వ వచనములో యేసుక్రీస్తు ప్రభువార్ చెప్పిన ఇద్దరు యజమానులు ఎవరంటే దేవుడు మరియు సిరి మామన్ మీన్స్ మనీ మెటీరియల్ వెల్త్ మెటీరియల్ పొజెషన్స్ ఇక్కడ సిరి అంటే డబ్బు భౌతిక సంబంధమైన సంపదలు రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ అండ్ షేర్స్ real estate bhoomulu stock market lo ni shareulu houses lands cars etc illu bhoomulu carlu madalainavi and he said you cannot serve both of these ayin cheppindi entante devunni mariyu sirini rendintini meer sevinchaleru but there are many christians who feel that they can serve god and material wealth kani aneka mandi kristavulu emani bhavisthuntarante memu devunni mariyu ee bhoo sambandhamaina aasthulnu kuda sevinchochu ani anukuntaru but jesus said you have to have a radical attitude towards one or the other if you want to serve kani yesu christ prabhu em chepparante meeru evarnaina okarni sevinchalante vaari patla ento teevranga meer undali he said you got to hate one and love the other or hold on to one and despise the other meeru okarni dveshinchi okarni preminchali ledha okarni pakshamuga nundi okarni trunikrinchali Now how many Christians do you think have understood what it is to hold on to God and despise and hate money? దేవుని పక్షముగా నుండి ధనమును తృణీకరించటం అంటే ఎంత మంది క్రైస్తవులు అర్థం చేసుకున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు? And say I want to use money as my servant but I won't let it be my master. డబ్బుని నా దాసునిగా నేను వాడుకుంటాను కానీ దాన్ని నా యజమానునిగా నేను చేసుకోను. Would you say all those who been converted through evangelism have come to that place? సువార్త విని మార్పు చెందిన వారందరూ కూడా ఈ స్థాయికి వచ్చారని మీరు అనుకుంటున్నారా ఆర్ జీసస్ సెడ్ అబౌట్ ప్లకింగ్ అవర్ ఐ రైట్ ఐ ఇఫ్ ఇట్ స్టంబుల్స్ అస్ ఇన్ వర్స్ 29 అండ్ కాజెస్ టు లస్ట్ ఆఫ్
ఒకవేళ స్త్రీని మోహపు చూపు చూసే విషయంలో నీ కుడి కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిచిన ఎడ్ల దాన్ని నీ అదు నుండి పెరికివేయము అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మతైస్వార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో చెప్పారు అసలు ఎంతమంది క్రైస్తవులకు కనీసం ఇది చెప్పబడిందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఎంతమంది బోధకులు దాన్ని బోధించే దానికంటే ముందు వారు జీవిస్తున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు there you see how these tables are incomplete ee ballalo asampoorthiga e vidhanga unnayo ikkada manam chodagalam the work of the great commission is incomplete prabhu appaginchina goppa paricharya neravercabadakunda asampoorthiga undi so that's why we're looking at this neglected part of the great commission andike prabhu appaginchina goppa paricharyalo nirlakshyam cheyabadina bhaganni manam chustu unnam all that jesus taught యేసు బోధించిన దంతయు సో వీ వర్ లుకింగ్ యాట్ ద టెంప్టేషన్స్ వేర్ వీ రీడ్ ద ఫస్ట్ రికార్డెడ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ జీసస్ మౌత్ ఆఫ్టర్ హిస్ బాప్టిజం అండ్ అనాయింటింగ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వెళ్లిన సోదరుల గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నాము యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత ఆత్మతో అభిషేకించబడిన తర్వాత ఆయన నోట నుండి వచ్చిన మొట్టమొదటి మాటలను మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం వి లుక్ ఎట్ హిస్ ఫస్ట్ వర్డ్స్ మ్యాన్ షల్ నాట్ లివ్ బై బ్రెడ్ అలోన్ but by every word that proceeds out of god's mouth aina cheppina mottamati maatalnu manam chusamu manushidu rotte valana kaadu kaani devuni nota nundu vachu prati maata valana jeevinchunu and the second word where he corrected a misquotation of the devil rendu maata entante apuvadi vakyanni tappuga cheppinappudu danni sari chesi chepparu and balanced it with another reference in scripture in Matthew 4:7 saying it's also written you shall not put the lord your god to the test lekanamullo nundi maryoka vakya bhagamuna aina chupinchi prabhu aina ni devuni neevu sodhimpa valadani maryoka chota vrayabadi unnadani aa vidhanga chepparu matthai swarth 4th adhyayam 7th vachanamlo so today we want to look at the third word that jesus spoke to satan appo adito yesu christ prabhu maatladina moodava maatanu ee roju manam chuddam when satan asked him to bow down to him నాకు సాగిల పడి నమస్కారం చేయమని అపవాది ప్రభువును అడిగినప్పుడు ఈ లోక రాజ్యమునంతటినీ మరలా దేవునికి ఇవ్వటానికి నీవు వచ్చావు అన్నట్లుగా అపవాది చెప్పాడు ఈ లోక రాజ్యములన్నింటినీ వాటి మహిమంతటినీ కూడా ఒక క్షణములు ఆయనకి అపవాది చూపించాడు and he said i'll give you all these if you fall down and worship me nivu naaku saagila padi namaskaram chesina edla vitannitni neeku ichchadanani ayantho cheppadu in luke's gospel chapter 4 in the parallel passage satan says all these have been given to me deniki samantara vakya bhagamu lokas vartha 4th adhyayamlo undi ee loka rajyamulanni naaku ivabaddayi ani cheppadu they are mine but i'll give them to you ivanni naavi vitannitni neeku isthanu ani cheppadu how did satan get them satan vitannitni e vidhanga pondadu adam handed it all over to satan in the garden of eden eden totalo adame annitni kuda satanaku appaginchadu god had given adam authority to rule over everything on the earth ee bhoomi meda unna vaat annitni paripalinchataniki aa adhikaranni devudu adam ku appaginchadu but the moment adam bowed down to satan and did what satan told him to do he handed over what god had given him to satan kani epudaithe adamu shaitanuku saagila padi namaskaram chesadu apavadi cheppina maatalu vinnadu vitannitni kuda apavadiki appaginchadu and ever since that day satan has had that appatnundi kuda apavadi vitannitni kaligi unnadu and satan told jesus i'll give this to you if you will bow down and worship me అందుకే అపవాది నీవు నాకు సాగిల పడి నమస్కారం చేసిన ఎడ్ల వీటన్నిటినీ నీకు అప్పగిస్తానని యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం చెప్పాడు దట్స్ వాట్ ఈస్ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ సైరన్ సైతాను ఎల్లప్పుడూ కూడా దీన్నే కోరుకుంటాడు దట్స్ వాట్ మేడ్ హిమ్ ది డెవల్ అదే సైతాన్ అపవాదిగా మార్చింది వెన్ హి వాస్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది ఏంజల్స్ క్రియేటెడ్ బై గాడ్ అపవాది ఇంతకు మునుపు ప్రధాన దోతయై దేవుని చేత సృష్టించబడిన వాడిగా ఉన్నప్పుడు beautiful full of wisdom with the highest position in the universe saundaryavantudu ento gnanavantudu ee vishwamlo ento unnatamaina sthanamlo unnavaniga unnadu 
లాంగ్ బిఫోర్ మ్యాన్ వాజ్ క్రియేటెడ్ మానవుడు సృష్టించబడిన దానికంటే ఎంతో మునుపు you read the history of this highest angel in isaiah 14 and ezekiel 28 ishya grantham 14th adhyayamlo ehskel grantham 28th adhyayamlo ee pradhana dota gurinchi manam chadutam we don't know his name atani peru manaku teledu he is only called the morning star in isaiah 14 which is translated as lucifer in latin or some language ishya grantham 14th adhyayamlo veko chukka అని వ్రాయబడి ఉంది దాన్నే లాటిన్ భాషలోనూ మరో భాషలోనూ తర్జుమా చేస్తే లూసిఫర్ అని వ్రాసారు ఆ విధంగా ఆ పేరుతో పిలవబడుతున్నాడు కానీ నిజానికి అది అతని పేరు కాదు అతని పేరు మనకు తెలియదు కానీ ప్రధాన దోత ఏం కోరుకున్నాడంటే దేవదూతలందరూ కూడా దేవుణ్ణి కాదు నన్నే ఆరాధించాలి నాకే నమస్కారం చేయాలని అనుకున్నాడు ఏషియా గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో దీన్నే మనం చూస్తాము మహోన్నతునితో నన్ను నేను సమానుగా చేసుకుందును అని అనుకున్నాడు దీన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి పాపము ఈ విధంగా ఉద్భవించింది when someone wanted worship oka vyakti aaradhanu korukunnanduna when someone wanted to rebel against god oka vyakti devuni meeda tirugubaatu chesinanduna when someone's heart was lifted up with pride oka vyakti yokka hrudayamu garvamuntho tannu thanu hechinchukunnanduna and wanted the angels to admire him devadotalu tananu prashamsinchalani korukunnanduna this is the origin of sins paapamu ee vidhanga udbhavinchindi The first sin in the world was not murder or adultery. ఈ లోకంలోని మొదటి పాపము ఒక హత్యో లేక వ్యభిచారము కాదు. It was the desire to get other people to admire you. ఇతరులు నిన్ను ప్రశంసించాలి అని కోరుకోవటం. And if you have that whoever you are even if you call yourself a Christian or a preacher. నీవు కూడా ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే నీవు ఎవరైనా సరే నీవు ఒక క్రైస్తవుడని పిలిపించుకున్నా లేక ఒక బోధకుడు అని అనుకున్నా. You want people to admire you and not Christ. you are walking in the way that satan walked prajalu christunu kaakunda ninnu abhinandinchalani nu anukunnatlaite nevu saitanu nadichina margamlo nadustunnavu it's a dangerous path because it finally leads to hell idento pramadakaramaina margam endukante thodaku idi narakaniki nadipistundi and that's what we see here adhe manam ikkada chustam he couldn't get it then he was cast out from heaven kavatti saitanu korukunnadi pondaledu kaani parlokam nundi throsiveyabaddadu but now he tries to get it again kani ipudaithe marla danni pondalanu chustu unnadu fall down verse 9 and worship me tomido vachinamu naaku saagila padi namaskaram cheyi and jesus said be gone satan matthew 4:10 for it is written you shall worship the lord your god and serve him only kani yesu christ prabhu ee vidhanga chepparu satana pommu prabhu aina ni devuniki mrokki ayanna maatrame sevimpavalanu ani vrayabadi unnada nenu nalugo adhyayam 10th vachanam there is only one person we must worship kevalam oka vyaktini maatrame manam aaradhinchali we can make the mistake of worshiping glorious beings and great servants of god manamu devadotalanu leka mahaatmulanu leka goppa devajanulanu aaradhinche tattlu manam tappu cheyavachu we read in the book of revelation that even the great apostle uh, john made this mistake prakatana grandamlo manam chadutamu goppa apostolaina yohanu kuda ee tappu chesinatluga manam chustam in he saw this angel and he fell down to worship him atadu devadotam chusi aa devadotaku namaskaram cheyataniki saagila padtadu aaradhisthadu and uh, revelation 22 and verse 8 ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన హీ సెస్ వెన్ హీ సో దీస్ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ దట్ వాజ్ రివీల్డ్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ హీ సెస్ ఐ ఫెల్ డౌన్ టు వర్షిప్ అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ ది ఏంజల్ ఈ సంగతులు నేను విని చూచినప్పుడు వాటిని నాకు చూపుతున్న దోత పాదములు ఎదుట నమస్కారం చేయటకు సాగిల పడితేని ఇమాజిన్ ది అపోస్టల్ జాన్ 95 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఒకసారి ఊహించుకోండి అపోస్తుడైన యోహాను తొంభై ఐదు సంవత్సరాల వయసున్న వ్యక్తి ప్రేమ 
ప్రభువును ఎంతో కాలము నుండి ఎరిగిన ఒక అపోస్తుళ్ళు కూడా ఒక దేవదోతకు నమస్కారం చేసే శోధనలో పడ్డాడు of admiring some mighty servant of God to the point where our contact with God himself becomes through that servant. Manlo evaramaina koda ee tappu chese avakasam undi devun daggariki velataniki manamu oka goppa daivajanudu dwara velle pramadam undi. Wherever a preacher or a pastor seeks to be a second mediator between God and man you got to be careful. ఎక్కడైనా ఒక బోధకుడు గాని లేక ఒక పాస్టర్ గాని దేవునికి నరునికి మధ్య రెండవ మధ్యవర్తిగా ఉంటున్నట్లయితే ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం పాత నిబంధనలోని ప్రవక్తలు ఏ విధంగా ఉండేవాళ్ళు అంటే దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనుషులకు తెలియజేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ క్రొత్త నిబంధనలు మనం చూసినట్లయితే దేవునికి నరునికి మధ్యవర్తి ఒక్కరే ఉన్నారు ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభు యూ డోంట్ నీడ్ అ పాస్టర్ ఆర్ అ ప్రీచర్ ఆర్ ఎనీ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ టు బి అ సెకండ్ మీడియేటర్ బిట్వీన్ క్రైస్ట్ అండ్ యూ కాబట్టి ఇప్పుడు క్రీస్తుకు నీకు మధ్యవర్తిగా ఒక పాస్టర్ గాని ఒక బోధకుడు గాని ఒక దైవజండు గాని ఎవరు అవసరం లేదు యు డోంట్ నీడ్ మేరీ యు డోంట్ నీడ్ ఎనీబడి ఎల్స్ నీకు మరి అవసరం లేదు మరి ఒకరు అవసరం లేదు యు కెన్ గో డైరెక్ట్లీ టు జీసస్ and through him to the father nevu neruga yesu christu prabhu daggariki vellavachu ayana dwara tandri daggariki vellavachu but we can make a mistake here kaani ikkada manam tappu chese avakasam untundi john made a mistake yohan tappu chesadu but here you see the faithfulness of this mighty angel kaani ikkada goppa devadoota yokka vishwasyathanu manam chodavachu he says don't do that ledu ledu naaku ee vidhanga nu cheyakoddu ani cheppadu where are the preachers and pastors and christian leaders who will not allow other christians to be attached to them neruga devunta kaakunda varito itara kristavulu sambandham kaligi undukonda undali ani cheppe kristava bodhakulu kristava nayakulu pastorlu ee roju ekkada unnaru who will push them off and say don't get attached to me be connected to christ nevu naato kaadu kristuto sambandham kaligi undu ani prajaliki cheppe varu that is a true man of god whom you can follow without any fear evaraithe aa vidhanga cheptaro vaalle nijamaina daivajanulu atuvanti varini manamu bhayapadakunda vembadinchavachu the one who refuses to allow you to be attached to him nivu atanne anti pettukoni untunnappudu evaraithe danni tereskaristharo aa daivajanunni manam vembadinchavachu the one who refuses to find god's will for you nee kosam devun chittanni kanukotaniki evaraithe tereskaristharo atuvanti vyakti but tells you god is your father go to him directly he will show you his will devude neeku tandri ga unnadu ayin chittanni neeku ayin choopistadu nee ayin daggariki vellu ani cheppe daivajendu as is the new covenant promise in hebrews 8 and verse 11 is they shall not teach every man his brother saying know the lord but all shall know me from the least krutane bandana vaagdanamu హెబ్రిల్ క్రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది వారిలో ఎవడను ప్రభువును తెలుసుకునుడని తన పట్టణస్తునికైనను తన సహోదరునికైనను ఉపదేశము చేయడు వారిలో చిన్నలు మొదలుకొని పెద్దల వరకు అందరూ నన్ను తెలుసుకుందరు అంటే దాని అర్థము క్రొత్తగా జన్మించిన ఒక వ్యక్తి క్రీస్తులో శిశువు వంటి వాడు పెద్దలు అంటే ఒక గొప్ప దైవజండు వరకు కూడా ఆల్ కెన్ నో హిమ్ పర్సనలీ అందరూ కూడా ఆయన్ను వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకోగలరు సో ది ఏంజల్ సేస్ డోంట్ వర్షిప్ మీ ఐ యామ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ బ్రదర్స్ ఐ యామ్ ఫలో సర్వెంట్ అండ్ యూ నీడ్ టు వర్షిప్ గాడ్ దేవదోత నాకు నమస్కారం చేయవద్దు నేను నీతోనూ ప్రవక్తలైన నీ సహోదరులతోనూ ఈ గ్రంథం అందున్న వాక్యములను గైకొని వారితోనూ సహదాసుడును దేవునికే నమస్కారం చేయమని చెప్పాడు So that's what Jesus said here also in Matthew 4:10. The Ade Yesu Christu Prabhu var ikkada Matthew suvartha 4th adhyayam 10th vachanamlo kodu chepparu. Bible begins as it the New Testament begins as it were with this phrase worship the Lord your God alone. Krutane bandana ee vidhanga prarambham ainattlu ga untundi Prabhu aina nee devuniki mrokki ayanna maatrame sevimpavalenu. And ends in Revelation 22 verse 9 also worship the Lord your God alone. Prakatan grantham 22nd adhyayam 9th vachanam prakaram దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆరాధించాలి అని ముగించబడుతుంది 
don't worship the devil appo adini aaradhinchavaddu don't worship angels devadotalnu aaradhinchaddu don't worship human beings maanavulnu kuda aaradhinchaddu don't worship any great messenger of god devuni yokka goppa vartamanikulnu kuda evarni manam aaradhinchukodadu the word angel can also be translated as messenger ikkada devadota ante vartamanikudu ani kuda manam cheppochu we can fall down with the messenger of god when he reveals mighty truths devuni yokka goppa satyalanu aa vartamanikudu manaku bayal parchinappudu aa vartamanikuniki manam namaskaram chese pramadam undi we got to be very careful kabatti manam anta jagratha ga undali we must honor god's servant devuni yokka sevakulnu manam gauravinchali so of course we must respect and appreciate and express our appreciation to god's servants but not worship them దేవ సేవకులను మనం గౌరవించాలి మన అభినందనలు తెలియజేయాలి కానీ వారిని ఆరాధించకూడదు నాట్ ఇమాజిన్ దట్ దే ఆర్ గాడ్ వాళ్ళే దేవుడు అని మనం ఊహించుకోకూడదు నాట్ గివ్ దెమ్ ద ప్లేస్ దట్ గాడ్ అలౌన్ షుడ్ హావ్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ మన హృదయంలో దేవుడు మాత్రమే కలిగి ఉండవలసిన స్థానాన్ని వారికి ఇవ్వకూడదు వి షుడ్ గివ్ దట్ ప్లేస్ టు అవర్ హస్బెండ్స్ వైఫ్స్ ఫాదర్స్ మదర్స్ ఆ స్థానాన్ని మన భార్యకు కానీ భర్తకు కానీ తల్లి దండ్రులకు కానీ మరి ఎవరికి కూడా ఇవ్వకూడదు a material things or god servants or anybody bhautik sambandhamaina sampadalu kaani daiva janulu kaani mari evariki kuda aa sthana anivakoddu we must each have a direct connection with god manlo prati vakramu kuda neruga devunto sambandhanni kaligi undali and that's what jesus was saying here adhe ikkada yesu christ prabhu var cheptu unnaru worship the lord your god and serve him only prabhu enani devuniki mrokki ayannu maatrame sevimpavalenu it speaks of an intimate connection that we have with god directly devunito manam neruga anyonyamaina sahavasam sambandhanni kaligi undalani ayina ikkada cheptu unnaru because in the new covenant he has become our father endukante krutane bandhanlo ayina manaku tandri ayyaru he is not a distant god like it was in the old testament paatane bandhanlo unnatluga ekkado dooranga unna devudu kaadu where he could only speak to people through the prophets apudaithe aina kevalam pravaktal dwarane maatlade varu and if you wanted to find god's will there was no way to find it unless you went to the high priest neevu devun chittanni kanugunalante neeku maroka margam ledhu kaani kevalam pradhana yajakun dwara maatrame vellali and he used the urim and thummim which is things that they had in those days to find god's aa rojullo devun chittanni kanugontaniki vaar daggara urimu thummimu undevi well or you went to the prophet who could hear god speak to him leka oka pravakta daggarku vellalsi vachedi aa pravakta tho devudu maatlade vaadu because god was outside of man those days endukante aa rojullo devudu maanavuniki velupula unde vaadu and that's why you hear in the old testament you read about god speaking with an audible voice because he was outside of man andike manam paathane bandhanlo chusinatlaite దేవుడు ఒక స్వరంతో బయటకు వినబడేటట్లు మాట్లాడేవాడు ఎందుకంటే మానవునికి వెలుపల ఉన్నాడు దేవుడు అప్పుడు బట్ నౌ ఆఫ్టర్ ద డే ఆఫ్ పెనికాస్ట్ ద హోలీ స్పిరిట్స్ కమ్ ఇన్సైడ్ కానీ పెంతకోస్త్ దినం తర్వాత దేవుడు మానవుని యొక్క లోపలికి వచ్చాడు దట్స్ వై వి డోంట్ హియర్ గాడ్స్ వాయిస్ ఆడిబ్లీ ఆన్ ది అవుట్ సైడ్ నౌ అందుకే మనం ఇప్పుడు బయటకు వినపడేలాగా దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినము వి హియర్ ఇట్ ఫ్రమ్ విదిన్ us through the renewing of our mind by the holy spirit we come to know the will of god kavati roju mana antarangamlo devuni yokka swaranni vintamu parishuddhaatma dwara mana manasulu roopantara parchabadinappudu devuni yokka chittanni manam telusukuntamu so worship of god is something that brings us into a very intimate close relationship with our heavenly father kavati devunni aaradhinchatam ante మన పరలోకపు తండ్రితో అది ఎంతో అన్యోన్యమైన సహవాసమును సంబంధమును మనకు కలుగు చేస్తుంది అండ్ వర్షిప్ ఈజ్ మోర్ దెన్ జస్ట్ స్పీకింగ్ వర్డ్స్ ఆర్ సింగింగ్ వర్డ్స్ టు గాడ్ కాబట్టి ఆరాధన అంటే కేవలం దేవునితో కొన్ని మాటలు చెప్పటము పాటలు పాడటము అంత మాత్రమే కాదు దానికంటే చాలా ఎక్కువైంది లెట్ మీ క్లారిఫై అ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ వుడ్ సే మోర్ దెన్ 90% ఆఫ్ బిలీవర్స్ హావ్ నేను ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్తాను దాదాపు తొంభై శాతం మంది ఎక్కువగా క్రైస్తవులు కానీ విశ్వాసులు కానీ కలిగి ఉన్న తప్పుడు అభిప్రాయం ఏంటంటే దర్ ఈస్ అ వెరీ కామన్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ ఇన్ మెనీ చర్చెస్ టుడే ఫర్ దర్ సండే మార్నింగ్ మీటింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ అ వర్షిప్ సర్వీస్ ఈనాడు అనేక మంది క్రైస్తవులు వాళ్ళ సంఘాల్లో ఆదివారం జరిగే కూడికను ఆరాధన కూడిక అని పిలుస్తూ ఉంటారు 
or in charismatic and other pentecostal churches they call it a time of praise and worship లేక పెంతికోస్తుల సంఘాల్లో కరిస్మాటిక్ వాళ్ళ సంఘాల్లో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే స్థుతి ఆరాధన కూడిక అని పిలుస్తుంటారు నా ఇఫ్ యూ వాంట్ బి కంప్లీట్లీ స్క్రిప్చురల్ అండ్ బిబ్లికల్ దాట్ ఈస్ అ టోటలీ రాంగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ నీవు సంపూర్ణంగా బైబిల్ ప్రకారం మాట్లాడాలంటే లేఖనానుసారంగా చెప్పాలంటే ఆ విధంగా చెప్పడం అనేది తప్పు దాట్ ఈస్ నాట్ వర్షిప్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ ఆన్ సండే మార్నింగ్ ఆదివారం ఉదయమున వాళ్ళు చేసేదాన్ని ఆరాధన అని పిలవరు యు లిసన్ టు ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద సాంగ్స్ దే సింగ్ అండ్ ఎవరీథింగ్ వాళ్ళు పాడే పాటల్లోని మాటలను వాటి భావాలను మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ ప్రైజ్ అండ్ థాంక్స్ గివింగ్ ఇట్స్ నాట్ వర్షిప్ ఎట్ ఆల్ అది స్తుతి కృతజ్ఞత అర్పణ అంతే కాని ఆరాధన కాదు అండ్ ఇఫ్ యు డోంట్ బిలీవ్ మీ యు కెన్ టేక్ అ కన్కార్డెన్స్ అండ్ లుక్ అట్ ద వర్డ్ వర్షిప్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఫౌండ్ త్రూ అవుట్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ ఒకవేళ నేను చెప్పేది మీరు నమ్మనట్లయితే మీరు ఒక కంకార్డెన్స్ తీసుకొని క్రొత్త నిబంధనలో ఆరాధన వర్షిప్ అనే మాట ఎక్కడెక్కడైతే వస్తుందో దాన్ని మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ దాట్ వాస్ ది ఓన్లీ వే దే కుడ్ ఎక్స్ప్రెస్ దర్ వర్షిప్ టు గాడ్ పాత నిబంధనలు అయితే దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి వాళ్ళు ఈ విధంగానే చేయగలరు క్లాపింగ్ అండ్ సింగింగ్ అండ్ యూజింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎక్సెట్రా టు సింగ్ సాంగ్స్ టు గాడ్ చప్పట్లు కొడుతూ పాటలు పాడుతూ సంగీత వాయిద్యములను వాయిస్తూ ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆరాధన చేసేవారు బట్ ఇన్ ద న్యూ కవనెంట్ జీసస్ సెడ్ టు ద సమారిటన్ ఉమెన్ ఇన్ జాన్ చాప్టర్ 4 అండ్ వర్స్ 23 అండ్ 24 కానీ క్రొత్త నిబంధనలో అయితే యోహాన్స్ వార్త 4వ అధ్యాయం 23 24 వచనాల్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సమరై స్త్రీతో ఈ విధంగా చెప్పారు హి సెడ్ ది అవర్ హిస్ కమింగ్ అండ్ నౌ ఇస్ వెన్ ద ట్రూ వర్షిపర్స్ విల్ వర్షిప్ ద ఫాదర్ in spirit and in truth for such people the father seeks to be his worshipers yadarthamga aaradhinchavaru aatmatonu satyamatonu tandrini aaradhinchu kaalam vachuchunnadi adi ippudu nu vacheyunnadi thanu aaradhinchavaru attivare kavalani tandri korchunnadu god is spirit and those who worship him must worship him in spirit and truth john 4:24 దేవుడు ఆత్మయ్యాడు ఆయన ఆరాధించి వారందరూ ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించాలి యోహాన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనం సో దే వి రీడ్ జీసస్ స్పోక్ అబౌట్ అన్ అవర్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అలాంటి కాలము వచ్చుచున్నది అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు దట్ ఈ వాస్ రిఫరింగ్ టు ద డే ఆఫ్ పెనికాస్ట్ ఆయన పెంతికోస్తు దినం గురించి ఈ విధంగా చెప్పారు ఇట్ హాడెంట్ యట్ కమ్ అది ఇంకా రాలేదు బట్ దెన్ హి ఆల్సో సెడ్ ఇన్ జాన్ 4:23 నౌ ఇస్ కానీ ఇప్పుడు వచ్చే ఉన్నది అని యోహాన్స్ వార్త నాలుగు ఇరవై మూడులో ఆయన చెప్పారు విచ్ మీన్స్ ఇట్ వాస్ ఆల్రెడీ ఫుల్ఫిల్డ్ ఇన్ హిమ్ బికాస్ జీసస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బోర్న్ ఆఫ్ మెనీ బ్రదర్స్ ఇన్ ద న్యూ కావెంట్ ఇప్పుడు వచ్చే ఉన్నది అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు ఎందుకంటే అది ఆయనలో నెరవేర్చబడింది క్రొత్త నిబంధనలో అనేక సహోదరుల్లో ఆయన జ్యేష్ఠుడుగా ఉన్నారు హీ వాస్ ద వన్ హూ ఓపెన్డ్ అప్ ద న్యూ కవెంట్ ఫార్ అస్ మన కొరకు క్రొత్త నిబంధనకు ఆయనే మార్గము తెరిచారు సో ఇన్ అ సెన్స్ హీ వాస్ ద ఫస్ట్ ద లీడర్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ విషయంలో ఆయనే మొదటివాడు ఆయనే మనకు నాయకుడు అండ్ సో దట్ అవర్ హెడ్ కమ్ వేర్ దర్ వాస్ వన్ మ్యాన్ ఫైనలీ వాకింగ్ ఆన్ ది ఎర్త్ హూ వాస్ వర్షిపింగ్ ద ఫాదర్ ఇన్ స్పిరిట్ ఇన్ ట్రూత్ ఆ సమయం వచ్చే ఉన్నది ఎందుకంటే భూమి మీద నడుస్తున్న ఒక వ్యక్తి తండ్రిని ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధిస్తూ ఉన్నాడు that was jesus himself avidhanga chestunnadu yesu christ prabhuve nobody ever had done it before antaku munupu evaru kuda evidhanga cheyaledu man is spirit soul and body 1 thessalonians 5 verse 23 tells us that manavudu aatma pranamu dehamuga unnadu thessalonikulu rasina madhuti patrika 5th adhyayam 23rd vachanamlo ee vishayam manaku telustundi and this indicates when jesus uses the word spirit here యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఇక్కడ ఆత్మ అని ఉపయోగించినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఈ విషయం హీ వాస్ సేయింగ్ దట్ ఆల్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ వర్షిప్ అప్ అంటిల్ దట్ పాయింట్ వాస్ ఓన్లీ ఇన్ ద బాడీ అండ్ ద సోల్ అప్పటి వరకు కూడా పాత నిబంధనలో అంతా కూడా ఆరాధన అంటే ప్రాణము మరియు దేహములోనే ఉండేది దట్ మీన్స్ దే వర్షిప్ గాడ్ విత్ దర్ హ్యాండ్స్ రైజింగ్ దర్ హ్యాండ్స్ క్లాపింగ్ దర్ హ్యాండ్స్ దాని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు దేవుని ఆరాధించేటప్పుడు చప్పట్లు కొట్టేవారు చేతులు ఎత్తి ఆరాధించేవారు దే వర్షిప్ గాడ్ విత్ దర్ సోల్ విచ్ ఈస్ యూజింగ్ దర్ మైండ్ దర్ ఇంటలెక్ట్ దర్ ఎమోషన్స్ 
వారి యొక్క ప్రాణముతో కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారు అంటే వారి యొక్క మనసుతో వారి యొక్క వివేకంతో బుద్ధితో వారి భావోద్వేగాలతో వారు సంతోషాన్ని అనుభవించేవాళ్ళు అనుభూతిని అనుభవించేవారు emotional feelings is like you have when you sing songs of praise and thanksgiving in the meeting meeting lo devunni stutinchinappudu krutagnyatalu chellinchinappudu paatalu paadinappudu nive e vidhanga bhavodvegalaku lona avutavo aa vidhanga vaallu ayyevaru that is worship in the soul and body adi pranamulonu mariyu dehamulonu aaradhinchatam but he said now you come to a deeper level of worship that you can have from now on కానీ ఇప్పుడైతే మీరు ఇంకా లోతుగా దేవుణ్ణి ఆరాధించవచ్చు ఇప్పటి నుండి అని చెప్పారు పరిశుద్ధాత్ముడు నాలో ఏ విధంగా అయితే నివసిస్తున్నాడో మీలో కూడా ఆ విధంగా నివసించినప్పుడు యూ విల్ ఆల్సో బి ఏబుల్ టు వర్షిప్ ఇన్ స్పిరిట్ అండ్ ఇన్ ట్రూ నాట్ జస్ట్ ఇన్ బాడీ అండ్ సోల్ కేవలం ప్రాణముతోనే దేహముతోనే కాకుండా ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ మీరు దేవుణ్ణి ఆరాధించవచ్చు సో వాట్ వీ డూ టుడే కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వీ స్టిల్ క్లాప్ అవర్ హ్యాండ్స్ అండ్ రైజ్ అవర్ హ్యాండ్స్ మనము ఇప్పుడు కూడా చప్పట్లు కొడతాము చేతులు ఎత్తి ఆరాధిస్తాము వీ స్టిల్ ఫీల్ ఎమోషనల్ అండ్ యూజ్ అవర్ ఇంటలెక్ట్ వెన్ వీ ప్రైజ్ గాడ్ మనం ఇప్పటికీ భావోద్వేగాలకు లోనవుతాము అనుభూతిని పొందుతాము మన వివేకాన్ని ఉపయోగిస్తాము బట్ బియాండ్ ఆల్ దాట్ వీ వర్షిప్ ఇన్ ద స్పిరిట్ కానీ వీటన్నింటికంటే పైగా మన ఆత్మతో దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాము అండ్ దాట్ మీన్స్ that we penetrate that veil between soul and spirit dan addu entante mana pranamunuku mari aatmaku madhya unna teralo gunda mana lopaliki veltamu and i enter into that realm where we are alone with god manamu aa lopaliki velli devunito ekaantanga untam in the old testament tabernacle there are three parts corresponding to body soul and spirit పాత నిబంధనలోని ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని మనం చూసినట్లయితే అందులో మూడు భాగాలు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మన దేహమునకు ప్రాణముకు ఆత్మకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి అందులో చివరి భాగము అతి పరిశుద్ధ స్థలము ఒక తెర ద్వారా కప్పివేయబడి ఉంటుంది అక్కడ దేవుడు నివసిస్తుంటాడు బాహ్య ఆవరణంలో మనం చూసినట్లయితే ఎన్నో బలులు జరుగుతూ ఉంటాయి అక్కడ ఎంతో భావోద్వేగాలు ఉంటాయి పరిశుద్ధ స్థలంలో కూడా అనేక మంది యాజకులు ఉంటారు అక్కడ దీపాలు వెలిగిస్తూ ఉంటారు ధూపం వేస్తూ ఉంటారు బట్ ఇన్ ద మోస్ట్ హోలీ ప్లేస్ ఇట్ వాస్ గాడ్ అలోన్ కానీ అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ దేవుడు మాత్రమే ఉంటాడు So when a person entered in the whole, most holy place he was with God alone kabatti oka vyakti ati parishuddha stalam loniki praveshinchinappudu aa vyakti kevalam devudito maatrame untadu he was not conscious of anybody else akada mari okaru gurinchina prasthavane emi undadu there was nobody else there but him and god akada mari evvaru undaru kevalam aa vyakti devudu vallidru maatrame untaru that is worship in the spirit adhe aatmalo aaradhinchatam ante where it's you and god alone akada neevu mariyu devudu maatrame untaru ekaantanga and that's something you can do in your room adi neevu gadilo aina cheyavachu nee gadilo and it's not something that you do merely with words avidhanga cheyalante kevalam neevu nee maatalu maatladatam dwara maatrame kaadu one of the finest examples of what a true worshipper says or his attitude towards god is seen in psalm 73 and verse 25 oka aaradhikudu devunni aaradhisthunappudu oka manchi udaharana entante kirtanlo 73 25 lo manam chodagalam if you can say this honestly to god from the depth of your heart you are a worshipper nevu yadarthanga nee hrudayantrangamallo nundi devunto nee ee maatalu cheppagaliginatlaite nevu nijamaina aaradhikudave if not you are not worshiping in spirit aa vidhanga nevu cheppalenatlaite నీవు నీ ఆత్మతో ఇంకా ఆరాధించటం లేదు Psalm 73 verse 25 says Oh God whom have I in heaven but thee కీర్తనలు 73 25 ఓ దేవ ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకు ఎవరు ఉన్నారు In other words when I get to heaven God I'm not looking for the golden streets I'm not looking for a mansion I'm not looking for a crown 
ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ప్రభు నేను పర్లోకమునకు వచ్చిన తర్వాత నేను పర్లోకంలో చూసేది బంగారు వీధులు కాదు భవనాలు కాదు కిరీటాలు కాదు ప్రభు నేను నీలోనే సంతృప్తి చెందుతాను నీలోనే సంతోషిస్తాను నాకు ఎవరు అక్కర్లేదు మరి ఏది అక్కర్లేదు కేవలం నీవు మాత్రమే నాకు అవసరం ఆకాశం అందు నీవు తప్ప నాకు ఎవరున్నారు I have wonderful brothers and sisters and family members who may be there in heaven but you are going to be everything for me. Parlokamlo ento adbhutamaina na sahodarulu sahodarilu undavachu na kutumba sabhyulu undachu aina kaani nivu maatrame na kavasaram. And besides the I desire nothing on earth. Nivu na kondaga ee lokamlo edi na kakkarledu. Not only in heaven before I get to heaven here on this earth I don't desire anything but you. పర్లోకంలోనే కాదు ఇక్కడ కూడా నీవు నా కొండగా ఏది నాకు అక్కర్లేదు ఐ డోంట్ డిజైర్ ఎనీథింగ్ మోర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ గుడ్స్ దెన్ వాట్ యు గివెన్ మీ ఈ భూమి మీద నేను జీవించడానికి నాకు అవసరమైనవి మీరు ఏవైతే ఇచ్చారో వాటికంటే ఎక్కువగా నేనేమీ కోరుకోను ఐ యామ్ పర్ఫెక్ట్లీ కంటెంట్ నేను ఎంతో సంతృప్తిగా ఉంటాను గాడ్లీనెస్ విత్ కంటెంట్మెంట్ ఇస్ గ్రేట్ గెయిన్ సంతృష్టి సహితమైన దైవ భక్తి గొప్ప లాభ సాధనమైనది ఐ వర్షిపర్ నెవర్ has a complaint about anything on this earth oka aaradhikudu ee bhoomi meeda denni batti kaani eppudu kuda firyadunu kaligi undadu he is perfectly content with all the circumstances that god has arranged for him devudu aa vyakti kosam evaithe paristhithulnu anumatinchadu vaatannitni batti kuda aa vyakti ento santrupti chendi untadu he is content with the family god has brought him into devudu ye kutumamulaithe aa vyaktini pettadu aa kutumbanni batti santrupti chendi untadu job he has thana kaligina udyogaanni batti everything he has he is perfectly content thanu kaligina dan antatni batti kuda santrupti chendi untadu he desires nothing but god atadu devunni tappa mari denni korukovatam ledhu like the old saying goes if a time comes in your life where you have nothing but god and everything else is lost you will find that god is more than enough ఒక మాట ఈ విధంగా చెప్పబడింది ఒకనొక సమయంలో నీ జీవితంలో అన్నింటినీ కోల్పోయి దేవుడిని మాత్రమే కలిగి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది దేవుడే అన్నింటికి సరిపోయిన వాడని సో దిస్ ఇస్ ట్రూ వర్షిప్ వే హియర్ ఆన్ దిస్ అర్త్ ఐ డిజైర్ నథింగ్ బట్ గాడ్ కాబట్టి నిజమైన ఆరాధన అంటే ఇదే నీవు నా కొండగా ఈ భూమి మీద నాకు ఏది అక్కర్లేదు ఐ డిజైర్ నథింగ్ ఆన్ అర్త్ బట్ యు లార్డ్ ఓ ప్రభు ఈ భూమి మీద నేను ఏది కోరుకోను ప్రభా నిన్ను మాత్రమే కోరుకుంటాను and that is an attitude of heart adi hrudayaniki sambandhinchina vaikari and if you don't have that attitude of heart no matter how emotional you feel when you praise and thank god on sunday mornings you're not a worshipper nee hrudayamlo atuvanti vaikarni nevu kaligi undakonda aadivaram udayamuna nevu enta bhavodvegantho devunni stutinchina krutagnyatalu chellinchina adi nijamaina aaradhana kaadu you can call it worship and praise but you are deluding yourself dani nevu stuti aaradhana ani pilichukuntunav kaani ninnu nevu bhrama parichukuntunav and satan is quite happy for you to delude yourself like that because you imagine that you are worshiping god when you are not ninnu nevu aa vidhanga uhinchukoni aa vidhanga chestunnappudu satan entho santoshisthuntadu endukante nevu devunni aaradhisthunanu ani nevu anukuntunav kaani nevu aa vidhanga cheyaledu but the father desires it says in Jesus said that in John 4:23 Kani Yohanna swartha 4 adhyayam 23 vachanamlo Yesu Christ pravaru ee vidhanga chepparu Tandri ee vidhanga korukuntunnaru The father is seeking for those who will worship him in spirit Ayannu aatmato aaradhinchu varini devudu vetukutunnaru What a longing the father has Tandri enta korika kaliginnado kada Do you have that longing to satisfy your father's heart to be a worshipper in spirit ఆ విధంగా తండ్రిని ఆత్మలో ఆరాధిస్తూ నీ తండ్రి యొక్క హృదయాన్ని సంతృప్తి పరచాలి అనే కోరిక నీకుందా అలాయితే నీవు కీర్తనలు డెబ్బై మూడు ఇరవై ఐదో వచనం దగ్గరికి వెళ్లి ఆ మాటలన్నీ నీ హృదయం నుండి వచ్చే వరకు కూడా నీవు విశ్రాంతి తీసుకోవద్దు అవేంటంటే ఈ భూమి మీద నీవు ఏమీ కోరుకొనక కేవలం క్రీస్తును మాత్రమే కోరుకోవటం నథింగ్ నాట్ ఈవెన్ అ మినిస్ట్రీ ఏది కూడా కాదు పరిచయ కూడా కాదు డోంట్ ఫైండ్ యువర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ యువర్ ఎవాంజలిజం 
or in your teaching or in your church building or in any ministry nivu chese suvartana batto nivu chese bodhana batto leka nivu sanghanni kadutunavano denilonu nee santruptini korukovaddu or in your money or your property or anything leka nee dabbunu batto nee aasthini batto mari denni batti kaani lord i have you and i desire only you o prabhu nivu naakunnavu nenu ninnu maatrame korukuntunanu would will such a man be a lazy man far from it alanti vyakti oka somariga untada ala undadu thou shall worship the lord thy god matthew 4:10 and serve him ni devunni nevu murukki ayannu sevinchali matthew swata 4 adhyayam 10th vachanam worship leads on to service aaradhana anedi sevinchataniki daari teestundi but it will be much more effective service appudu aa seva ento prabhavantanga untundi the apostles worship and serve apostolu modata aaradhincharu aa tarvata sevincharu jesus worship and serve yesu christ prabhu modata aaradhincharu aa tarvata aina sevincharu and when you worship it will lead to service which will be far more effective than just serving nevu modata aaradhinchi aa tarvata sevinchinappudu aa seva anedi nevu aaradhinchukunda kevalam sevinchin danikante ento prabhavantanga untundi you see in our communion with god we can say there are four steps anam devunto sahavasam kaligi unde tappudu nalugu metlu untai first of all is prayer mattamadati prarthana asking god for things prarthana ante konni vishayala kosam devunni adagatam second is thanksgiving rendavadu entante krutagnyatalu chellinchatam thanking god for what he's done for us what he's given us దేవుడు మనకు చేసిన దాన్ని బట్టి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించటం we go one step higher praise ఇంకొక మెట్టు మనం పైకి వెళ్ళినట్లయితే స్తుతి prayer thanksgiving praise ప్రార్థన కృతజ్ఞతలు చెల్లించటం మరియు స్తుతించటం praise is expressing our appreciation to god adoring him for who he is not for what he has done స్తుతించటం అంటే దేవుడు మనకి ఏం చేశాడు అన్నదాన్ని బట్టి కాదు కానీ దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు అని దేవుడిని మనం ప్రశంసించటం అభినందించటం థాంక్స్ థాంక్స్ గివింగ్ ఇస్ ఫర్ వాట్ ఇస్ డన్ కృతజ్ఞతలు చెల్లించటం అంటే ఆయన మనకు చేసిన దాన్ని బట్టి చేస్తాం ప్రేజ్ ఇస్ ఫర్ హూ హి ఇస్ కానీ స్తుతించటం అంటే ఏంటంటే ఆయన ఏమై ఉన్నాడు అన్నదాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి స్తుతిస్తాం అండ్ దెన్ వి గో టు ద హైయెస్ట్ లెవెల్ విచ్ ఇస్ వర్షిప్ ఆ తర్వాత అత్యున్నతమైన స్థానం ఏమిటంటే ఆరాధన అండ్ వర్షిప్ మే బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ వర్డ్స్ లైక్ వి జస్ట్ సెడ్ ఆరాధన అంటే మాటల్లో కూడా వ్యక్తపరచవచ్చు ఇప్పుడు మనం చూసినట్లుగా హూమ బై ఇన్ హెవెన్ బట్ ది లార్డ్ ఫాదర్ అండ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఆన్ అర్త్ ఐ డిజైర్ బిసైడ్ యు లార్డ్ జీసస్ వర్డ్స్ తండ్రి ఆకాశం మందు నీవు తప్ప నాకు ఎవరున్నారు ఈ భూమి మీద క్రీస్తు తప్ప నాకు ఏది అక్కర్లేదు అని ఈ విధంగా మాటల్లో చెప్పటం it could be expressed in song aaradhana anedi paatallo kuda vyakta parchavachu where we express to god all that i have is yours lord navanni yu neeve prabhu ani ee vidhanga paatallo vyakta parchatam take my life and let it be consecrated lord to thee prabhu na jeevithanni meer teeskondi na jeevithanni meeke pratishthisthunanu prabhu take my silver and my gold not a might would i withhold ప్రభు నా వెండి బంగారాన్ని అంతటిని తీసుకోండి ప్రభు నేను ఏ మాత్రము నా కోసం ఉంచుకోను టేక్ మై వాయిస్ అండ్ లెట్ మీ సింగ్ ఆల్వేస్ ఓన్లీ ఫర్ మై కింగ్ నా స్వరాన్ని మీరు తీసుకోండి నా స్వరం చేత ఎల్లప్పుడూ కూడా నా రాజు కోసమే నేను పాడనిమ్ము ఎక్స్ప్రెసింగ్ మై వర్షిప్ టు గాడ్ ఇన్ సాంగ్ దేవుని కొరకైన నా ఆరాధన ఈ విధముగా కీర్తనలతో వ్యక్తపరచటం అండ్ ద హైయెస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఇస్ సైలెన్స్ ఆరాధనను అత్యున్నతంగా వ్యక్తపరచటం ఏమిటంటే దేవుని ఎదుట మౌనంగా ఉండటం వేర్ ఐమ్ సో టేకన్ అప్ విత్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఐ కెనాట్ ఈవెన్ ఓప్ మై మౌత్ అది ఎలా ఉంటుందంటే దేవుని యొక్క మహిమను నేను చూసి కనీసం నా నోరు కూడా నేను తెరవలేని పరిస్థితి వెరీ వెరీ ఫ్యూ బిలీవర్స్ కమ్ టు దట్ పాయింట్ చాలా చాలా కొద్ది మంది విశ్వాసులు మాత్రమే ఈ స్థాయికి వస్తారు వే దే హస్ you know blinded by the light of god in their hearts not in their eyes but in their hearts like isaiah and which makes them cry out oh lord i am a sinful man vaalle em avtarante devuni yokka velugunu batti vaalla hrudayamulo gruddi vaaru avtaru kallalo kaadu alantappudu eshiya vale ayyo nenu paapini ani devuni eduta marapedtaru 
like Paul cried out, O wretched man that I am, I am the chiefest of sinners. Ayo ni nanti daur bagi dano, papul lo ni pradaan dano, ani Paulu marapetin atlaga. That is the expression of a true worshipper who has seen the glory of God. Dewi ni akka mahimanu cuci na, wakka nizamai na, aradukan ni akka aradan avidanga untundi. And very very few believers come there. Chala chala kudhi mandi viswasul matra me akar kostaru. And the devil doesn't want you to go there. Ni wakar ke wala la ni apu adi kor kordu. He wants you to worship him. నీవు అపవాదిని ఆరాధించాలని అతడు కోరుకుంటాడు నీవు ఈ లోకంలో ఏదైనా పొందాలని కోరుకున్నప్పుడు లేక ఏదైనా లాభం సంపాదించుకోవాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని పొందటానికి నీవు అపవాదిని ఆరాధించాలని నీకు తెలుసా బట్ ఇఫ్ యూ సీక్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ దింగ్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్ విల్ యాడ్ టు యూ ఎస్ కానీ నీవు దేవుని యొక్క మహిమ కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని వెతుకుతున్నప్పుడు ప్రభువే నీకు అవి అనుగ్రహిస్తాడు చెప్పబడింది నీకు ఏదైతే అవసరమైనదో అదర్వైజ్ వీ కెన్ లాంగ్ టు గెట్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ గాడ్ డజన్ వాంట్ లేనట్లయితే మనకు అవసరం లేని వాటి అన్నిటినీ కూడా మనం పొందటానికి కోరుకుంటూ ఉంటాము వాటి కోసం మనం ప్రభువును అడుగుతూ ఉంటాం ఆ విధంగా అడిగినప్పుడు మనం అనుకుంటాం ప్రభు మనకు అనుగ్రహించాడని మనం పొందామని కానీ ఆ భౌతిక సంబంధమైన వస్తువులే తర్వాత మనకు మన పిల్లలకు శాపంగా మారుతాయి Otherwise my servants would fight. యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మత్తేయు వార్త 18వ అధ్యాయం 36వ వచనముల విధంగా చెప్పారు. నా రాజ్యము ఈ భూ సంబంధమైనది కాదు. లేనట్లయితే నా సేవకులు వచ్చి పోరాడుదురు. He doesn't fight for earthly things. ఆయన ఈ భూ సంబంధమైన వాటి కోసం ఎప్పుడు పోరాడలేదు. We don't pray for these things. వీటి గురించి మనం ప్రార్థన చేయము. We believe that if we seek God's kingdom first and are worshipers of God our Father, he will add to us whatever we need on this earth. మనమేమి నమ్ముతామంటే మొట్టమొదట మనం దేవుని రాజ్యాన్ని వెతికినట్లయితే మొట్టమొదట మన దేవుణ్ణి తండ్రిని ఆరాధించినట్లయితే ఈ భూమి మీద మనకు ఏమి అవసరమై ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు వాటిని పొందటానికి మనము అపవాద్ దగ్గరికి వెళ్ళము తరచుగా ప్రజలు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్లి ప్రభు నాకు అది ఇవ్వు ఇది ఇవ్వు అబు సంబంధమైన వస్తువు ఇవ్వు అని అడుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమి రుజువు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు కలిగి ఉన్న వాటిలో వాళ్ళు తృప్తి కలిగి లేరు పౌలు ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదకొండవ వచనములు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు నేనే స్థితిలో ఉన్నను ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగి ఉండ నేర్చుకుని ఉన్నాను దీన స్థితిలో ఉండ నెరుగుదును సంపన్న స్థితిలో ఉండ నెరుగుదును కేవలం ఆరాధికుడు మాత్రం ఆ విధంగా చెప్పగలడు ఆ విధంగా ఒక ఆరాధికుడు దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని మొట్టమొదట వెతికినప్పుడు ఈ వ్యక్తిని పాడు చేయకుండా ఈ భూమి మీద ఎంత అవసరమో అంతే దేవుడు నిర్ణయిస్తాడు దేవుడే దాన్ని నిర్ణయించటం ఎంతో మంచిది మనం జాగ్రత్తగా లేనట్లయితే ఈ భూమి మీద మనకుండే అనేక వస్తువులు కానీ విషయాలు కానీ మనల్ని పాడు చేస్తాయి సో వీ నీడ్ కమ్ బిఫోర్ గాడ్ అండ్ సే లార్డ్ యూ ప్లీజ్ గైడ్ అస్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్ మనము దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ప్రభు ఈ విషయంలో మీరే మమ్మల్ని నడిపించండి అని అడగాలి సో దట్ వీ కెన్ వర్షిప్ యూ అండ్ నెవర్ స్టాప్ వర్షిపింగ్ యూ ఆ విధంగా మిమ్మల్ని మేము ఆరాధిస్తూ ఆరాధించటం ఎప్పుడు ఆపకుండా అండ్ నెవర్ బీ డిస్ట్రాక్టెడ్ బై మామన్ అండ్ ది అట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ మామన్ ఈ సిరిని బట్టి కానీ ఈ సిరి వలన కలిగే ఆకర్షణలను బట్టి కానీ మేమెప్పుడు దారి తొలగిపోకుండా ఉండునట్లు సో రిమెంబర్ దిస్ దట్ when we seek for something of this world and its glory the honor of men gurtunchukondi ee lokamlo deni kosamaina manam chustunappudu ee lokam icche mahima kaani manushul nundi kalugu ganata kaani very often we'll end up worshiping the devil tarachuga em jarugutundante manamu apuvadani aaradisthu untam because the devil said to jesus fall down and worship me i'll give you 
the things of this world and its glory అప్పు ఆ దేశుక్రీస్తు ప్రభుత్వం ఈ విధంగా చెప్పాడు నీవు నాకు సాగిలు పడి నమస్కారం చేసినట్లా ఈ లోక రాజ్యములన్నింటినీ వాటి మహిమను నీకిస్తాను అని చెప్పాడు ఈ లోక రాజ్య మహిమను నీవు కోరుకోవద్దు ఎందుకంటే ఆ విధంగా చేసినట్లయితే నీవు అపవాదిని ఆరాధిస్తావు కేవలం దేవుని యొక్క మహిమను ఘనతను మాత్రమే కోరుకో నాట్ యువర్ నేమ్ బట్ గాడ్స్ నేమ్ నీ నామము కాదు దేవుని నామం ఈ టాట్ ఎస్ టు ప్రే హాలోడ్ బి యువర్ నేమ్ ఫస్ట్ తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడిన గాక అని మొట్టమొదట మనం ఆ విధంగా ప్రార్థించాలని ప్రభు మనకు ప్రార్థన నేర్పించాడు దట్స్ ద వే ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఫ్రమ్ వర్షిపింగ్ సేడ్ అపో అదిని ఆరాధించకుండా రక్షించబడాలి అంటే ఇదే మార్గం అన్కాన్షియస్లీ మెనీ బిలీవర్స్ ఆర్ వర్షిపింగ్ సేడ్ తెలియకుండానే అనేక మంది విశ్వాసులు అపో అదిని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు వి నీడ్ టు వర్షిప్ గాడ్ మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించాల్సిన అవసరం ఉంది మనము తల్ల వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం మా పర్లోకపు తండ్రి ఎంతో మోసము కలిగి ఉన్న ఈ దినముల్లో మాకు వివేచనను దయచేయండి ఓ ప్రవ్వా మేము నిజముగా మిమ్మల్ని గౌరవించినట్లు సన్మానించినట్లు ప్రభు ఆత్మలో మిమ్మల్ని ఆరాధించినట్లుగా మరి దేన్ని కాని మరి ఎవరిని కాని మేము కోరుకోము మిమ్మల్ని మాత్రమే కోరుకుంటున్నాము అనే హృదయముతో దేవుణ్ణి ఆరాధించినట్లు మిమ్మల్ని బట్టి సంతృప్తి చెంది ఉన్నాము మాకు అవసరమై ఉన్న ఈ భూ సంబంధమైన వస్తువులు మీరు ఏవైతే మాకు అనుగ్రహించారో వాటిని బట్టి మేము సంతృప్తి చెంది ఉన్నాము మాకు మరేమీ అవసరం లేదు మేము ఏమైతే కలిగి ఉన్నామో వాటిని బట్టి సంతృప్తి చెంది ఉన్నాము ప్రభా మీరే మాకు మరి ఎక్కువగా అవసరమై ఉన్నది ఎస్ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్